নমস্কার স্বাগত সকলকে স্বাগত সকলকে সিটি ভিএনএ এবং আজকাল পরশুর এখনকার এই মুহূর্তের পর্বে আমি তিথি রয়েছি আপনাদের সঙ্গে আর এই মুহূর্তের পর্ব অর্থাৎ রবিবার দুপুর তিনটের পর্ব মানেই আপনারা জানেন যে আগামী সপ্তাহ আমাদের কেমন কাটবে সেই রাশিফল যেমন আমরা জানবো এবং তার পাশাপাশি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা আলোচনায় আনবার চেষ্টা করি অর্থাৎ দেখুন আমরা মাঝে মধ্যেই মাঝে মধ্যেই আমাদের মনে হয় যে কেন ভাগ্য আমাদের ভাগ্যে আমাদের এরকম হচ্ছে বা কেন আমাদের খারাপ সময় যাচ্ছে অর্থাৎ দুর্ভাগ্য ঘুরে ফিরে আমাদেরকে গ্রাস করে কেন তা হয় এই সামগ্রিক সমস্ত বিষয় নিয়ে আজ আলোচনায় থাকব সরাসরি ফোন করবার জন্য তো আপনারা রয়েছেন রাশিফল জানব আর এই মুহূর্তের পর্ব মানে আমাদের সঙ্গে যিনি থাকেন শ্রী গোপাল ভট্টাচার্য দাদাকে শুরুতেই অনেক অনেক স্বাগত জানাই জন্ম কুষ্টিতে কতগুলো দোষ আমাদের ইন্ডিকেট করে দেয় মানে একটা জন্ম কুষ্টি তো মানুষকে জানায় যে চারটা কতটা ভালো একটা মানুষ জীবনে কতটা ভালো থাকবে কতটা উপরে যাবে কতটা উন্নতি করবে চাটের স্ট্রেংথ কত এটা তো জন্ম ছকই একটা জন্ম কুষ্টি জানায় যদিও যাদের জন্ম তারিখ জন্ম সময় জন্মস্থান নেই তাদের হোরারি কুষ্টি করা যায় অর্থাৎ যে মুহূর্তে বিচার করতে আসছেন সেই মুহূর্ত ধরে একটা ছক তৈরি হয় সেটাও কিন্তু খুব অ্যাকিউরেট প্রেডিকশান দেয় মানে আপনি যা জানতে চাইবেন সেটা ইয়েস অর নো সেটা প্রেডিকশান দেয় কিন্তু হোরারি চাটে কিন্তু হোরারি চাটই হোক বা জন্ম ছকই হোক একটা মানুষের ছকে দুর্ভাগ্য দুর্ভাগ্য মানে সবার হচ্ছে আপনার হচ্ছে না সবারই চাকরি হচ্ছে আপনার হচ্ছে না সবারই বিয়ে হচ্ছে আপনার হচ্ছে না ব্যবসায় দীর্ঘদিন ধরে টালমাটাল অবস্থা যাচ্ছে কিছুতেই সেটাকে কাটিয়ে উঠতে পারছেন না তো আমাদের চার্টে কিছু ইন্ডিকেশান দিয়ে দেয় যে কার কোন ধরনের সমস্যা দেখা দেবে যেমন আমি বলি যে যোগ মানে হচ্ছে ভালো আমি আগের দিনও বলেছি বৃহস্পতি চন্দ্রের জীব যোগ যদি থাকে তার জীবনে সে প্রপার্টি পাবে সম্পদ সম্পত্তি পাবে সে নলেজেবল পার্সন হবে পিএইচডি ফিএইচডি করবে ভালো রিসার্চ এডুকেশান করবে শিক্ষা জীবনে সে ভালো হবে রবি মঙ্গলের কারো যদি শুভ যোগ থাকে সে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পেশায় খ্যাতি পায় বা বড় রাজনৈতিক নেতা বা মন্ত্রী পর্যন্ত হতে পারে যদি রবি মঙ্গলের শুভ যোগ কারোর জন্মকোষ্ঠিতে থাকে কিন্তু আমাদের জন্মকোষ্ঠিতে কিছু দোষ আছে সেই দোষগুলোই আজকে আমি ইন্ডিকেট করব যে কোন দোষগুলো খারাপ এবং কোন দোষগুলো থাকলে আপনি যতই মন্ত্র পাঠ করুন যতই পুজো আচ্ছা করুন যতই উপাচার করুন যতই দীক্ষা নিন গ্রহের ফের কিন্তু কাউকে পিছে পিছু ছাড়ে না ওই যে আমি গল্প বলেছিলাম ভগবান নারায়ণ শনির প্রকোপ থেকে বাঁচতে মন্দার পর্বতে আক্রব আত্মগোপন করেছিল শনির দশা থেকে বাঁচতে কিন্তু এই শনিদের কীট বজ্রদমসটা কীট রূপে ভগবান শনিকে ভগবান বিষ্ণুকে গ্রাস করেছিল তো ঈশ্বরের যে এই যে আমাদের জীবনে যে সমস্যা ঈশ্বরের যে কঠোর বিধান এগুলো গ্রহের দোষের কারণে জন্মছকে যে গ্রহের দোষ সেখান থেকে বোঝা যায় যে এই এই জীবনে আপনি কোন জায়গা থেকে সমস্যা পাবেন কি সমস্যা পাবেন যেমন আমি বলি যে গ্রহদের মধ্যে সব থেকে দোষেদের মধ্যে সব থেকে খারাপ দোষ হচ্ছে শ্রাপিত দোষ আমি সব সময় বলি এটা চাটে থাকা অত্যন্ত খারাপ শ্রাপিত দোষ একটা ছড়াতেও আমি বহুবার বলেছি শনি রাউকা মেল শ্রাপ শ্রাপ মানে অভিশাপ আমি বলেছি শনি শনি রাউকা মেল হ্যায় পূর্ব জন্ম কা পাপ ভূত প্রেত কি বাধা হ্যায় ইয়া ফির কুপিত শ্রাপ হ্যাঁ তো শনি রাহু যদি জন্মকুষ্ঠিতে থাকে একটা মানুষের জীবনে কিছুতেই সুখ আসতে চায় না কিছুতেই সৌভাগ্য আসতে চায় না কিছুতেই উন্নতি হতে চায় না তার জীবনটাকে অভিশাপগ্রস্ত করায় আপনি যাই কিছু করুন না কেন আপনাকে কিছুতেই রাইস করতে দেবে না কিছুতেই উঠতে দেবে না এবং শনি রাউ শ্রাপিত দোষ জন্মকুষ্ঠিতে যতই ভাজে বাজে ভালো যোগ থাকুক না কেন সব দোষগুলোকে নাশ করে দেয় তো সব থেকে এই যতগুলো যোগ পাওয়া যায় আমি নাম্বারিং করেছি যে কোন যোগগুলো সব থেকে দোষগুলো সব থেকে খারাপ প্রথম হচ্ছে শ্রাপিত দোষ দ্বিতীয় আমি দেখেছি আমার এই যে বত্রিশ বছর তেত্রিশ বছর আমি যে জ্যোতিষ অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি যে দ্বিতীয় দোষ যেটা সব থেকে মানুষকে ট্রাভেল বা সমস্যায় ফেলে সেটা হচ্ছে শনির সাড়ে সাথী বা ঢাইয়া মানে নাইন নাইনটি পারসেন্ট চার্টে যদি শনির সাড়ে সাথী বা ঢাইয়া চলে তাদের দেখা যায় কোনো না কোনো সমস্যা থাকেই সাড়ে সাথী যেমন এখন মিন রাশি সাড়ে সাথী সাড়ে সাথী সাড়ে সাত বছর চলে শনির সাড়ে সাথী যেমন এখন মিন রাশি সাড়ে সাথীর একদম ফার্স্ট ফেজ আরম্ভ হয়েছে এখন যারা মিন রাশি জাতক বা জাতক আর আপনারা দেখে নিন সব কাজের মধ্যে একটা ডিলে ভাব সব কাজের মধ্যে একটা জটিলতা ভাব যাদের মিন রাশি তাদের এখন চলতেই থাকবে 
মকর রাশির জাতক বা জাতিকারা এই সময় আর্থিক এবং কর্মক্ষেত্র নিয়ে সাড়ে সাথে লাস্ট ফেস চলছে আর্থিক এবং কর্মক্ষেত্র নিয়ে খুব বেশি ভুগবে কুম্ভ রাশির জাতক বা জাতিকারা শারীরিক এবং দাম্পত্য জীবন এইগুলোকে নিয়ে এখন বেশি এফেক্টেড হবে সঙ্গে আর্থিক কেননা মিন কুম্ভ এবং মকর রাশি সাড়ে সাথে চলছে সাড়ে সাথীতে অ্যাক্সিডেন্ট দুর্ঘটনা কাজ চলে যাওয়া বেকারত্ব দারিদ্রতা সব কিছুই দেয় শনির সাড়ে সাথী অধিকাংশ সাড়ে সাথী অধিকাংশ চার্জে সাড়ে সাথী একমাত্র শনি যদি অত্যন্ত পাওয়ারফুল হয় তখন সাড়ে সাথী খুব একটা নেগেটিভ ফল দিতে যায় না কিন্তু নতুবা সব এটা খুব কম চার্টে পাওয়া যায় খুব রেয়ার চার্টে পাওয়া যায় বেশিরভাগ চার্টে দেখা যায় নব্বই পার্সেন্ট ক্ষেত্রে শনির সাড়ে সাথী নেগেটিভ ফল দেয় শারীরিক সমস্যা আর্থিক সমস্যা আর্থিক উন্নতি হবে না দারিদ্রতা ভোগ করতে হবে চাকরি বাকরি হতে চাইবে না দাম্পত্য জীবনের সমস্যা গুরুজন আনি এই সবগুলোই সাড়ে সাথীতে হয় এবং এখন কর্কট এবং বৃশ্চিক রাশির আড়াই বছরের শনির ঢাইয়া শুরু হয়ে গেছে চলছে এখন যতক্ষণ না দেখবেন নীল কুম্ভ মকর বা কর্কট বা বৃশ্চিক রাশির যারা সাফার করছেন এই সময় যারা সমস্যা ফেস করছেন আপনারা দেখে নিন শত চেষ্টা করুন যতক্ষণ না এই শনির সাড়ে সাথী এবং ঢাইয়ার যথাযথ শাস্ত্রবত নিয়ম বা প্রতিকার না হবে ততক্ষণ এই দোষের কিন্তু উপশম কিন্তু হবে না এটা হচ্ছে দু নম্বর দোষ তিন নম্বর দোষ হচ্ছে কালসর্প দোষ কালসর্প দোষ আমাদের জ্যোতিষশাস্ত্রে অগ্রে রাহু পিছে কেতু অগ্রে রাহু পিছে অগ্রে রাহু অন্তে কেতু সর্বে গ্রহ গ্রহগতা যোগাহাং কালো সর্পাহাং নৃপ ষষ্ঠ বিনাশনম এটা বহুদিন আগে আমাদের বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে কালসর্প দোষও যদি জন্মকুষ্ঠিতে থাকে প্রপার কালসর্প দোষ থাকলে দ্বাদশ নাগে পুজো করতে হয় মহামৃত্যুঞ্জয় পুজো করতে হয় বর্জাদি সগণাদি বর্জাদি ষোড়শ মাতৃকার পুজো করতে হয় তবে কালসর্প দোষ বিনাশ হয় আর কারুর আমি এটা এটা একটা অদ্ভুত দেখেছি যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বাবা মায়ের কারুর শখে যদি কালসর্প দোষ থাকে তারা যদি কালসর্প দোষের পুজো বা প্রতিকার প্রতিবিধানগুলো না করে তাদের ছেলে মেয়েদের চকেও কালসর্প দোষ চলে আসে তো কালসর্প দোষ একটা বাজে দোষ লগ্নে রাও সপ্তমে কিন্তু সারা জীবন সমস্যা ভোগ করতে হবে বিবাহিত জীবন নিয়ে সমস্যা হবে দ্বিতীয় রাও অষ্টমে কিন্তু আর্থিক বাক্য কোনো দিনই ভালো হতে চাইবে না এটাকে বলে কুলিক কালসর্প যোগ তৃতীয় রাও নবমে কেতু মামলা মোকদ্দমায় হাট এবং তার সঙ্গে হচ্ছে কি বলে সন্তানের কোনো শারীরিক সমস্যা ভোগ হবে চতুর্থে রাও দশমে কেতু কর্মস্থান নিয়ে প্রবল ঝঞ্ঝাট জব স্যাটিসফ্যাকশান কোনোভাবেই আসতে চাইবে না যে যত বড়ই মেধাবী ছেলে পুলে হোক না কেন পঞ্চমে রাও একাদশে কেতু সন্তান হতে সমস্যা দেখা দেবে সন্তানের শারীরিক সমস্যা নিয়ে সমস্যা দেখা দেবে ষষ্ঠে রাও এক দ্বাদশে কেতু এই ধরনের কালসর্প দোষ থাকলে বিরাট রোগ ভোগ শারীরিক সমস্যা এবং চাক ভালো চাকরিও চলে যায় সপ্তমে রাও অষ্টমে কেতু এটাকে বলে তক্ষক কালসর্প দোষ এটা অত্যন্ত খারাপ কালসর্প দোষ এই ধরনের খারাপ কালসর্প দোষ থাকলে বৈবাহিক জীবনে মেজর সমস্যা আসতে বাধ্য অষ্টমে রাহু দ্বিতীয় কেতু এটা সব থেকে খারাপ কালসর্প দোষ এটাকে বলে কর্কটক না কালসর্প দোষ বড় ধরনের দুর্ঘটনা বিপত্তি অর্থহানি দারিদ্রতা এই ধরনের কালসর্প দোষ দেয় নবমে রাহু তৃতীয় কেতু এই কালসর্প দোষের কারণে বিদেশে গিয়ে ভাগ্য বিপর্যয় হয় দশমে রাহু চতুর্থ কেতু এই ধরনের কালসর্প দোষ কর্মক্ষেত্রে কোনো ধরনের সম্মান প্রতিষ্ঠা উন্নতি ওই একটা পনেরো বিশ হাজার তিরিশ হাজার চল্লিশ হাজার এই মাইনে এই এই চলতে হবে এবং কর্মক্ষেত্রে কখনো স্থিরতা আনতে দেয় না একাদশে রাও পঞ্চমে কিন্তু ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স হবে না সমস্ত সঞ্চিত অর্থে নাশ করায় আর দ্বাদশে রাও ষষ্ঠে কিন্তু জেলযাত্রা পর্যন্ত করায় এইগুলো হচ্ছে বারো ধরনের কালসর্প দোষ বারো ধরনের কালসর্প দোষের বারো ধরনের ফল রয়েছে হ্যালো কে রয়েছে হ্যালো হ্যাঁ নমস্কার কে বলছেন অনুষ্ঠান দেখেন আপনি হরস্কোপ 
লগ্ন পুনর্বসু নক্ষত্রে একটু বাচ্চাদের মতো স্বভাব হবে চাইল্ড ইজ নেচারে রবি পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে ভালো ফল দেয় রবি পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে থাকলে উচ্চ শিক্ষা করায় নাম জীবনে নাম সম্মান ভালো পায় মানে পাড়ায় আপনার ছেলের একটা খুব পরিচিতি থাকবে সকলে ওকে এক নামে চিনবে কেমন বুধ ধনিষ্ঠ নক্ষত্রে রয়েছে টাকা একেবারেই ধরে রাখতে পারবে না হ্যাঁ বুধ ধনিষ্ঠ নক্ষত্রে থাকলে বহু খরচের হাত থাকে এবং বিশেষ করে কি বলে বুধ ধনিষ্ঠ নক্ষত্রে থাকলে গান বাজনার প্রতিও তাদের একটা কম বেশি ইন্টারেস্ট থাকে শুক্র শ্রবণা নক্ষত্রে সায়েন্স নিয়ে পড়েছে আমি বললাম তো উচ্চ শিক্ষার যোগ রয়েছে নেটে এর একটা জায়গায় প্রবলেম আছে এইটাকে যদি ঠিক করা যেতে পারে আপনার ছেলের চাটে আর কোনো প্রবলেম নেই সেই সমস্যাটা হচ্ছে এইটা হচ্ছে লগ্ন ভাব এইটা হচ্ছে সপ্তম ভাব এটা হচ্ছে অষ্টম ভাব এটা হচ্ছে নবম ভাব এই নবম ভাব হচ্ছে মানুষের ভাগ্যস্থান রবি এবং শনি শনি এখানে একসঙ্গে বসে থেকে বিষ দোষ তৈরি করেছে এখন দেখুন ভাগ্যটা তো খুব বড় কথা ভাগ্য মানে কি মানে ভালো কিছু হওয়া এখন ভাগ্যস্থানে বিষ দোষ হওয়া মানে কি এই যে লেট কোয়ালিফাই করতে বা বড় জায়গায় যেতে কোনো না কোনো একটা সময় ভাগ্য কোনো একটা জায়গা সাথ দিতে চাইবে না পড়াশোনা ওই যে একটু আগেই বললাম পড়াশোনা ভালো উচ্চশিক্ষা রয়েছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে একটা চাকরি পেলে সেটা মনের মতো নয় ভাগ্য সাথ দিতে চাইছে না তো নবম স্থানে রবি শনির যে বিষ দোষ পরীক্ষা দেবে না সরকারি চাকরির দিকে গেলে ভালো হবে কোনটা করলে ভালো আমি কি বললাম শুনতে পেলেন আমি কি বললাম আপনি শুনতে পেয়েছেন কি বললাম বলুন তো নবমে রবি শনি রবি শনি থাকলে ভাগ্যস্থান উন্নত হতে যায় না না সরকারি চাকরি হতে যায় না না নেট ফ্লেটে কোয়ালিফাই করতে যায় অনেক ডিলে আসে অনেক বাধা আসে তো সেই জন্য বিষ দোষটাকে ঠিক করুন আর কি তারপরে নেট ফ্লেটের জন্য প্রিপারেশন নেওয়ার চেষ্টা করুন অনেক ধন্যবাদ জানাবো আপনাকে ফোন করার জন্য ভাগ্যস্থানে বিষ দোষ যতই চেষ্টা দেখে নিন চার বছর তিন বছর সবই দেবে নেট দেবে এই দেবে সব কাজই দেবে না একটা ডিলে হবে হ্যাঁ তো যাই হোক এইটা হচ্ছে তিন নম্বর দোষ যেটাকে নিয়ে আমি বললাম কাল সব আর একটা হচ্ছে মাঙ্গলিক দোষ আমি বারবার বলি যে আমরা বিয়েতে অনেক যার যার সাধ্য মতো খরচ করি খরচ করাই স্বাভাবিক ছেলে মেয়ের বিয়ের জন্য বাবা মারা খরচা করবে এটাই স্বাভাবিক কিন্তু মাঙ্গলিক দোষ বা আমি সব সময় একটা কথা বলি যে বিয়ের আগে জটুক বিচার বা কুষ্টি বিচার মাস্ট একটা সামান্য কনসালটেশন দিয়ে ছেলে এবং মেয়ের যদি প্রেম করেও বিয়ে করে ভাব ভালোবাসা করেও বিয়ে করে জটক বিচারটা মাস্ট আর বিবাহের ক্ষেত্রে বলুন আর ঋণগ্রস্ত অবস্থা বা বেকারত্ব ছেলেদের চাটে মাঙ্গলিক দোষ বেকারত্ব করায় এই যে এম এ পাস করে বিএড করে সব বসে আছে দেখুন কোনো চাকরি হচ্ছে না কিছু হচ্ছে না এখন যদিও কিছুটা এর রাজনৈতিক কারণ রয়েছে সেদিকে আমি আসছি না কিন্তু ছেলেদের চাটে মাঙ্গলিক দোষ বেকারত্ব যোগ করায় চাকরি হতে চায় না পড়াশোনা থাকবে কিন্তু ঘরে বসে থাকবে আর মেয়েদের ক্ষেত্রে মাঙ্গলিক দোষ থাকলে বৈবাহিক জীবনে কোনো না কোনো সমস্যা বিয়ে ঠিক হয়েও শেষ মুহূর্তে ভেঙে ভেঙে দেয় মাঙ্গলিক দোষ তো সেই কারণে জন্মকুষ্ঠিতে এটা বুঝতে হবে যে আমাদের ভারতবর্ষের যে জ্যোতিষ এই জ্যোতিষ ভারতবর্ষের যে অ্যাস্ট্রোলজি এই অ্যাস্ট্রোলজি ক্যান তৈরি হয়েছে কেন মানুষের দুর্ভাগ্য আসে কি কারণে আসে কোন জায়গা থেকে আসে সেইগুলোকে বার করা এবং সেই দুর্ভাগ্যগুলোকে থেকে কি করে তার উপ মানে ইয়ে প্রতিকার পাওয়া যেতে পারে সেটাও কিন্তু ভারতবর্ষে জ্যোতিষশাস্ত্র ভেবেছে ইন্ডিয়ান অ্যাস্ট্রোলজি ভেবেছে ইন্ডিয়ান অ্যাস্ট্রোলজি এরকম নয় ভারতীয় জ্যোতি সেই নয় শুধু এইটা ভেবে যে রোগটা কি আছে পেটের রোগ কিন্তু পেটের রোগ থাকলে তো তার পেটের রোগের ওষুধ খেতে হবে তবে তো পেটের রোগ সারবে সুতরাং এই যে দোষগুলো এই যে শ্রাপিত দোষ সাড়ে সাথি কালচট্প দোষ মাঙ্গলিক দোষ এই যে দোষগুলো তাছাড়া জড়ত্ব দোষ আছে দারিদ্র দোষ আছে রবি শুক্রের একসঙ্গে দারিদ্র দোষ থাকলে চাকরি বাকরি ভালো হতে যায় না জড়ত্ব দোষ কোনো রকম উন্নতি দেয় না বিষ দোষ অঙ্গারক দোষ নাচ দোষ এই যে দোষগুলো যদি চাটে খুঁজে পাওয়া যায় যতই আপনার চাটে কি বলে 
মালব্য যোগ থাকুক শশ যোগ থাকুক হংস যোগ থাকুক এই যে ভালো যোগগুলো যেগুলো একটা মানুষকে বিরাট ধনী বানাতে পারে বিরাট রিচ হতে পারে সেই জায়গাগুলো আসতে যায় না আর আমি জানিয়ে দিই যে উনিশে মে এবারে কিন্তু রক্ষ অমাবস্যা কিন্তু পড়েছে এটা খুব ভাইটাল অমাবস্যা উনিশে মে শুক্রবার এই দিন আমাদের বাড়ি আমার বাড়িতে রক্ষাকালী পুজো হয় তুমি রক্ষাকালী জানো কি যে কালীকে সূর্য সূর্য উদয় হওয়ার পরে যে কালীকে খড় বাঁধা হবে ইয়ে তৈরি করা হবে কি বলে তার পাটাতন তৈরি করা হবে সেই দিনেই মাটি দেওয়া হবে সেই দিনেই রং করা হবে আর সেই দিনেই পুজো দিতে হবে এবং রং থাকবে কাঁচা মাটি থাকবে কাঁচা ভোর হওয়ার আগে বোধ হয় ভোর হওয়ার আগে সূর্যাস্তের আগে বিসর্জন দিতে হবে এবং এই কালীর দুই হাত আমি চব্বিশ বছর ধরে রক্ষাকালীর পুজো করি এবং প্রত্যেকটা রক্ষাকালী এমন এক মানে সমস্ত দিক থেকে তিনি রক্ষা করেন সেই জন্য তার নাম রক্ষাকালী আপনার পরিবার পরিজন আপনার এছাড়া রক্ষাকালী এই যে উনিশে মে যে তিথিটা পড়েছে রক্ষা মহাবসা একদিনকে বট সাবিত্রীও আছে বট গাছের পুজো করলে হাজব্যান্ডের উন্নতি হয় উনিশে মে শুক্রবার যে তিথিটা পড়েছে তো সেই বট সাবিত্রীতে আমি পরের দিনকে বলবো এই যে তিথিতে এই যে গ্রহগত বিশেষ করে যে শ্রাপিত দোষ সাড়ে সাথে কালসর্প দোষ এবং মাঙ্গলিক দোষ এই চারটে দোষ প্রতিকার প্রতিবিধানের স্পেশাল পুজো এই দিন কিন্তু হবে উনিশে মে তো এই দিন কি বলে মানে এই পুজোর দিনে আমার বাড়িতে প্রত্যেক বছর প্রচুর ভিড় হয় বহু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বহু চলচ্চিত্রের লোকজন সবাই আসে এটা এত জাগ্রত পুজো অত্যন্ত ভাইটাল পুজো এই গ্রহ উনিশে মে মাথায় রাখবেন শুক্রবার পড়েছে জ্যৈষ্ঠ মাসের আমাবস্যা এটাও কিন্তু অত্যন্ত ভাইটাল আমাবস্যা যে কোনো গ্রহগত দোষের প্রতিকারের কারণে এখন থেকে বুকিং না করলে কিন্তু পরবর্তীকালে বুকিং কিন্তু পাওয়া কিন্তু খুব মুশকিল হবে আচ্ছা শুনি একটা ফোন রয়েছে নিয়ে নি হ্যালো নমস্কার কে রয়েছে হ্যালো নমস্কার আমি শিলিগুড়ি থেকে বলছি মেয়ের ব্যাপারে একটু জানতে চাইছি কার সম্পর্কে জানবেন আমার মেয়ের ব্যাপারে মেয়ের ব্যাপারে অনুষ্ঠান দেখেন আপনি হ্যাঁ সব সময় গোপাল দাস অনুষ্ঠান দেখি ওনার যে উপাচার এগুলো করি আমার খুব ভালো লাগে অনুষ্ঠান দেখতে আর ওনার উপাচারও ফলো করি আমি আচ্ছা মেয়ের ডেট অফ বার্থ বলুন নাম বলুন হ্যাঁ নভেম্বর নাইনটিন डिस्ट्रिक्टिंगलमिंगलमिंगलमिंगलमिंगलमिंगलमिंगलमिंगलमिंगलमिंगलमिंगलमिंगलमिंगलमिंगलमिंगलमिंगलमिंगलमिंग
অনেক ধন্যবাদ জানাবো আপনাকে ফোন করবার জন্য এবং চেম্বার ডিটেল যাচ্ছে আপনারা যোগাযোগ করে নিন এইট ফাইভ এইট ফোর জিরো থ্রি এইট সিক্স থ্রি ওয়ান এইট ফাইভ এইট ফোর জিরো থ্রি এইট সিক্স থ্রি ফাইভ এইট ফাইভ এইট ফোর জিরো থ্রি এইট সিক্স থ্রি সেভেন হেল্পলাইন নম্বর যাচ্ছে উত্তর কলকাতার বাগবাজারে চেম্বার রয়েছে কলকাতার চেম্বার রয়েছে দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়াহাট ক্রসিং এর কাছে যশোদা ভবন নাইন ডাবল জিরো সেভেন নাইন থ্রি ফাইভ এইট থ্রি ওয়ান আজকের অনুষ্ঠানে প্রথম কলার যিনি ফোন করেছিলেন বারাসাত থেকে ফোন করেছিলেন বারাসাতের চেম্বার রয়েছে ডাকবাংলো মোড় ক্রসিং এর কাছে এইট ফাইভ এইট ফোর জিরো থ্রি এইট সিক্স ফোর জিরো রাশি কারণ সময় কমে আসছে সামনের সপ্তাহটা কেমন যাবে মেষ অর্থপ্রাপ্তির যোগ প্রতিবেশী বিবাদে মানসিক অশান্তি শরীর ভোগাবে বৃষ বহুদিনের মনের আশা পূর্ণ হবে তবে দূরযাত্রায় বিঘ্ন বিয়ের যোগাযোগের ব্যাপারে বা বিজ্ঞাপন দেবার ব্যাপারে এই সামনে সপ্তাহটা শুভ মিথুন নতুন গৃহ সম্পত্তি বা যানবাহন ক্রয়ের যোগ কর্মক্ষেত্রে সামনের সপ্তাহটা একটু বাধার সম্মুখীন হতে হবে ব্যবসায় জটিলতা বহু ব্যয়ের যোগ কর্কট বিবাহের যোগাযোগ শুভ প্রেম প্রণয়ের সফলতা ফাটকা বা শেয়ারে ক্ষতি কোনো কাজ শেষ মুহূর্তে ভেবে চিনতে করা উচিত তবে নতুন কর্মপ্রাপ্তির সুযোগ আসবে ইন্টারভিউয়ে সফলতার যোগ রয়েছে সিংহ আর্থিক দিক থেকে উন্নতির সপ্তাহ নতুন কোন ধরনের সংবাদ আসতে পারে মানসিক মানসিক ইচ্ছা পূর্ণ হবে বিদ্যা চর্চার সফলতার যোগ কন্যা যত্র আয় তত্র ব্যয় অর্থপ্রাপ্তির যোগ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধ আচরণে মানসিক কষ্ট তুলা পদোন্নতি ন্যায্যপ্রাপ্তিতে বাধা চিকিৎসা বিভ্রাটের যোগ বৃশ্চিক শুভ সপ্তাহ আর্থিক উন্নতি ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে শুভ দায়িত্ব বৃদ্ধি কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি ধনু কর্মক্ষেত্রে সমস্যার সমাধান দাঁত গলা বা সর্দি কাশি জনিত সমস্যা ভোগাবে নতুন কর্মপ্রাপ্তির যোগ রয়েছে বিদেশ যাত্রার সুযোগ তৈরি হতে পারে মকর অর্থপ্রাপ্তির যোগ মান সম্মান বৃদ্ধি বিবাহের যোগাযোগ শুভ হবে তবে শরীর ভোগাবে কুম্ভ সহজেই কার্যসিদ্ধি শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি বিদ্যুৎ থেকে দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে প্রেম প্রণয় বিঘ্ন মিন আয় বৃদ্ধি হবে কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব দায়িত্ব পদমর্যাদা বৃদ্ধি হবে তবে সামনে সপ্তাহে বহু শত্রুতার যোগ এই হচ্ছে সাপ্তাহিক রাশি বল বেশ আজকের পর্ব যেহেতু আমাদেরকে এখানে শেষ করতে হচ্ছে আমি দাদাকে অনেক ধন্যবাদ জানাবো আপনারা ভীষণ ভালো থাকুন উনিশে মে ভাইটা লামা বসছে এটা মাথায় রাখবেন আমি পরে আরো ডিটেলসে বলবো কৃষ্ণমূর্তি ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোলজি ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ জ্যোতিষ প্রতিষ্ঠান শ্রী গোপাল ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ছ মাসের কোর্সে বৈদিক জ্যোতিষ কৃষ্ণমূর্তি পদ্ধতি হস্তরেখা পৌরহিত্য ও বাস্তু কোর্সে ভর্তি চলছে শিক্ষান্তে ইনস্টিটিউটের পরিচালনায় আন্তর্জাতিক জ্যোতিষ সেমিনারে সার্টিফিকেট ও রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয় ইনস্টিটিউটে ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন বাগবাজার শাখা জিরো মোবাইল এইট ফাইভ এইট ফোর জিরো থ্রি এইট সিক্স থ্রি ফাইভ দুর্গাপুর বেনাচিতি শাখা ফোন নাম্বার নাইন পৌরোহিত্য কোর্সের জন্য ফোন নাম্বার নাইন শ্রী গোপাল ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রত্যক্ষ জ্যোতিষ পরামর্শ পেতে যোগাযোগ করুন দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়াহাট চেম্বারে ফোন নাম্বার নাইন জিরো জিরো সেভেন নাইন থ্রি সেভেন সিক্স থ্রি ওয়ান নাইন জিরো জিরো সেভেন নাইন থ্রি ফাইভ এইট থ্রি ওয়ান বারাসাত ডাক বাংলো মোড় চেম্বার ফোন নাম্বার জিরো থ্রি 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 ফাইভ ফাইভ সেভেন ওয়ান টু টু থ্রি মোবাইল এইট ফাইভ এইট ফোর জিরো থ্রি এইট সিক্স ফোর জিরো আগরতলা শিলচর গৌহাটি দিল্লি শিলিগুড়ি বহরমপুর ব্যাঙ্গালোর চেম্বার ফোন নাম্বার এইট ফাইভ এইট ফোর জিরো থ্রি এইট সিক্স থ্রি ওয়ান এইট ফাইভ এইট ফোর জিরো থ্রি এইট সিক্স থ্রি ফাইভ কৃষ্ণনগর মেদিনীপুর মালদা ও হলদিয়া চেম্বার ফোন নাম্বার এইট ফাইভ এইট ফোর জিরো থ্রি এইট সিক্স থ্রি সেভেন এইট ফাইভ এইট ফোর জিরো থ্রি এইট সিক্স থ্রি ফাইভ দুর্গাপুর বেনাচিতি চেম্বার ফোন নাম্বার নাইন বর্ধমান চেম্বার এইট ফাইভ এইট ফোর জিরো থ্রি এইট সিক্স ফোর জিরো এখন অনলাইন হোয়াটসঅ্যাপ ভিডিও কলের মাধ্যমেও জ্যোতিষ পরামর্শ পেতে পারেন যোগাযোগ এইট জিরো ওয়ান সেভেন থ্রি জিরো ওয়ান ফাইভ সিক্স টু নাইন জিরো জিরো সেভেন জিরো টু ফোর জিরো নাইন ফাইভ সেভেন ফোর থ্রি নাইন ফাইভ ফোর ওয়ান ফাইভ ফোর টু